Hello and welcome to Page Turners with me, Advaita Kala. And today I'm bringing to you just a fascinating book, which I personally feel is for those of you who follow politics closely, and especially current politics and the seeds of the current politics, you know, where it came from, how it's evolved. Uh, this book is going to be a rec ready reckoner for a long time to come. And especially because it has such a diverse duo coming together to write this book. So on one side, you of course have Bhupinder Yadavji, who, who needs no introduction, frankly, uh, who is uh, uh, you know, an old hand at politics, uh, ideologically very sound when it comes to the Bhartiya Janta Party, has seen its rise, it's it has seen its uh, journey from insignificance to really being the dominant political pole in the country. And of course, Ila Patnaik, who doesn't know her, economist, one of the top 10 economists in the country, and I think the only woman economist in that list. So uh, lovely to have her because on some level, people may turn around and say, well, this is too much of an insider account. But to have her be the co-author in this book means that you know that the data, the facts have gone through adequate scrutiny. So thank you both of you so much for joining me on Page Turners. A pleasure. Thank you. Bhupendra ji, you start with us. How many कितने साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं मुझे पता है कि 2000 में आप अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष बने थे एंड तो 21 साल तो ऐसे ही होकर निकल गए तो आप थोड़ा अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए एक्चुअली में मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा क्लास 3 से तो मेरी जर्नी तो चाइल्डहुड से स्टार्ट हुई उसके बाद कॉलेज में मैं विद्यार्थी परिषद में रहा राजस्थान का प्रदेश सहमंत्री रहा थोड़े समय के लिए पुनकालिक रहा उसके बाद फिर मैंने राजस्थान से एजुकेशन पूरी करने के बाद गुड़गांव में प्रैक्टिस शुरू करी तो जिले का भारतीय मजदूर संघ का काम किया उसके बाद आरएसएस के गुड़गांव जिले का काम किया और फिर मैं जब सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हुआ तो मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जो एक वकीलों का ऑर्गेनाइजेशन है संघ परिवार से उसका ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा तो 9 साल में उसका जनरल सेक्रेटरी रहा 2010 में मैं भारतीय जनता पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना 2012 में मैं नितिन जी की टीम में मैं नेशनल सेक्रेटरी बना फिर 2012 में मैं राजनाथ जी की टीम को फिर से कंटिन्यू हुआ और राज्यसभा का सदस्य बना और 2014 में मान्य अमित भाई जी की टीम में मैं और आपने जो भारतीय मजदूर संघ की बात की है और और मैं आपके पिछले कुछ इंटरव्यूज भी देख रही थी तो उसमें देखा कि आप मैं तो पंत हंगदे जी का नाम बढ़ा लेते हैं क्योंकि आपका कुछ निजी इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ और ये होता है कभी-कभी प्रचारक के साथ वो स्पेशल बॉन्ड डेवलप हो जाता है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए और उनके बारे में थोड़ा बताइए मेरा एक सौभाग्य रहा कि 99 में मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शिफ्ट करी तो सबसे पहले 98 में अधिवक्ता परिषद का ऑल इंडिया ऑफिस सेक्रेटरी बनाया उसके बाद संगठन ने जब ये तय किया कि मुझे अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम करना है तो दत्तोपन ठेंगड़ी जी उस समय अधिवक्ता परिषद के हमारे आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन के नाते हम उनके साथ काम करते थे और 93 से लगातार अधिवक्ता परिषद के हर सम्मेलन में उनका एक मेन कंटेंट का विषय होता था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे उनका हुआ एनवायरनमेंट पे उनका हुआ जुडिशियल सिस्टम पे उनका हुआ ग्लोबलाइजेशन पे उनका हुआ तो 2000 में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद माननीय दत्तोपन जी जब तक 2004-5 में जब उनका देहावसान पुणे में ही हुआ तब तक एक उनके साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा मैं कहीं होकर के आता तो उनको बताता था पार्टी जब अधिवक्ता परिषद की एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती थी तो उनको बताता था और मैंने उस समय उनको जो कि बाबा साहब अंबेडकर के समता के जो सिद्धांत है उस समय वो पुस्तक को फाइनलाइजेशन ही कर रहे थे उनके साथ बैठ करके बहुत सारे विषयों का आइडियोलॉजिकल विषयों का चर्चा करने का अवसर मिला और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं कि जीवन के जब उनके बहुत समृद्ध वर्ष थे आ, 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 तो उस समय में मेरे को उनका एक नजदीक से सानिध्य प्राप्त हुआ मैं इसमें अपने आप को खुशकिस्मत ही मानता बिल्कुल बिल्कुल जरूर उनके पान में तो हमने सुना ही है और पढ़ा है 
बट uh, उनकी एक बुक आई थी जब अधिवक्ता परिषद में उन्होंने काम किया तब अधिवक्ता परिषद के भी भाषण है उनके प्रमुख भाषण है वो बुक है थर्ड वे और सामान्य रूप से जिसको प्रोग्रेसिव थिंकिंग कहते हैं जिसको डाउन टू अर्ड उनके लिए काम करना कहते हैं जिसको एक साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं तो थर्ड वे वास्तव में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का एक अल्टरनेट मॉडल दत्तोपल्ली ने दिया है और आज कमोवेश दुनिया अभी वो पुस्तक इतनी चर्चा में नहीं है लेकिन दुनिया को ये लगने लगा है कि केवल कैपिटलिज्म और केवल कम्युनिज्म दुनिया का भला नहीं कर सकता हमें थर्ड वे ढूंढना होगा जो लोकल के ज्यादा नजदीक होगा और ग्लोबल दृष्टि रखेगा excellent uh, point to bring in uh, ila ji now you know when we are talking about communism and capitalism and some sort of middle path not necessarily a middle path but a third wave uh, how do you how do you feel uh, about this particular uh, premise see when it comes to policy making when a uh, party has to be in government you know so first of course i years when uh there have been periods when the bjp has been in government uh what it translates into and that's what's really interesting what it translates into is that you are not trying to put a particular economic model okay we will only do uh public sector ownership of means of production so everything has to be public sector like in the second five year plan or that we will never do any um anything which is uh, intervening in markets more than what uh, you know a pure capitalist model uh, would try to do so when it comes to a uh, practical policy making then i think this is reflected in the policies of the bjp whether it was nda 1 uh modi 1.0 modi 1.2 uh, sorry modi 2.0 where you know you find that uh, many times uh, a lot of observers across the world get very confused mm-hmm. you know so they say oh is it this or is it this you know do they want this or do they want this so i think uh, it and it's really a the pragmatic way of how do we get growth development how do we improve the standard of living of the people in a good healthy holistic way so that's what it translates into hila ji you know you obviously have a lot of conversations with people abroad who are looking especially in the post covid era as india uh, an alternative maybe to china you know in terms of production in terms of uh, uh, a market presence how do you translate the bjp for the west because very often we see a very biased narrative coming from the international media when it comes to the bjp and it's all this fear mongering and and things are being going to seed if you pick up the new york times now someone like you who's talking to economists talking to world uh, you know people um, experts on the country how do you how do you explain to them what's happening here and and things are really you know getting better i feel at least so i think two things really one that uh, point to the focus on improving people's standard of living which are all there in those you know sustainable development goals basically so it's not as if there is disagreement on those it's just that the media gives such a um, shall i say narrow uh mm-hmm. just looking at uh, what they disagree with and hyping it up and not looking at what else the government has done and what has been uh, this sort of uh, push towards improving the standard of living of people and their welfare so one is that angle and i think we've discussed that a lot in the book as well and i think the second is to bring out the aspect of how uh, the uh, push towards growth and an inclusive and holistic growth has been there so you know for example we talk about rural roads as well as nhai so mm-hmm. you know you 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 reach out to the to people you uh, we've talked about lpg cylinders so mm-hmm. again you know you point out to them that hey guys you were talking about uh, internal pollution indoor pollution so you know there have been uh, un reports there have been many uh, on the on uh the focus on indoor pollution has been huge but when uh, the government actually goes ahead and gives lpg cylinders then there you is talk about it yeah you don't talk about it when there's actually a, a direct benefit transfer then they don't talk about how for 
uh, you know, for decades, they had been saying that, you know, you should do DBT and cash transfers and conditional cash transfers and unconditional cash transfers and all the, all the, the advice that was given. And then now when it's actually being done, they just don't talk about it. Hmm. So I think what one has done, and we've done that even in the book is to talk about some of those things and say, Hey, please note, this is what is being yeah. done. This is what is being done. And what you are doing is most of the time the media say, does, he says, she says, he says, she says, and not what is what the actions are and what is being done. Right. And this is a question for both of you. You know, Prime Minister back in the day also spoke of a nano class, you know, which was this sort of, a, I guess, a gateway class in a sense between the lower middle class and the middle class. And if you look at his economic policies, his welfare schemes, he's really looking to build that class up which in turn would be a class of people who are aspirational, who are uh, getting better educated, uh, who are benefiting from all these welfare schemes, electricity, water, uh, LPG, uh, you know, um, even MSMEs, uh, you know, getting to be more entrepreneurial. So this nano class uh, for the global market is also a consuming class. And uh, how do you feel uh, about that, um, you know, that the focus on developing this particular set of people? And both of you, for both of you. Pradhan Ji. I will say it first. Yes, yes. After the Prime Minister, there has not only come to the country's confidence, but also in new aspects. First of all, a girl is running for the house, so the Prime Minister has not come to the country's daughter, and she has started the house. Hmm. शिक्षा हमारे लिए सबके लिए जरूरी है और शिक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है परीक्षा केवल एक माध्यम है परीक्षा पे चर्चा जैसा कार्यक्रम इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरू करा है हमारी भारतीय भाषाओं को भी दुनिया में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए हम उसमें भी विषय रख सकते हैं और कॉप ट्वेंटी से लेकर दुनिया के मंचों में उन्होंने इस प्रतिष्ठा को दर्ज करा हमारी जीवन पद्धति में केवल प्रिवेंटिव uh, नहीं होने क्योरेटिव नहीं होना चाहिए प्रिवेंटिव भी होना चाहिए और योगा जैसा जीवन विषय हमारा लाइफ स्टाइल बने ये भी उन्होंने शुरू करा लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम फिट रहने के बाकी माध्यमों से करें तो फिट इंडिया मूवमेंट जैसा भी उन्होंने शुरू करा देश में साइंस में इनोवेशन आना चाहिए इसलिए प्योर साइंस को पढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से बजट करे ये भी उन्होंने इनोवेशन शुरू करे तो कई बार जब हम परिवर्तन की बात को करते हैं तो हमें लगता है कि परिवर्तन का अर्थ केवल बड़ी पॉलिसी और टैक्स मेजर को बनाना होता है ऐसा नहीं होता है हमारे दैनंदिन जीवन में चलने वाली गतिविधियों से कैसे परिवर्तन आ सकता है परिवर्तन का अर्थ ये भी है कि अगर हम स्वच्छता का अभियान अपने पहले गली और घर से शुरू करेंगे तो फिर हम देश को स्वच्छ बनाएंगे और इसको भी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और जहां तक एस्पिरेशन केवल व्यक्ति की नहीं होती है एस्पिरेशन एरिया की भी होती है और इसलिए 116 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को चुन करके उसमें भी करना उन्हें शुरू किया अगर हम 125 करोड़ भारतीयों के मजबूत भारत को बनाना चाहते हैं तो हमें देश को किसी एक जोन में बांध करके नहीं रखना होगा हमें देश के सारे एस्पिरेशन वर्ग के एस्पिरेशन को भी जगाना होगा लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन को भी सुधारते हुए आगे बढ़ाना होगा और प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं विषयों में इसी विषय को आगे बढ़ाया है और ये एक लार्जर प्रस्पेक्टिव को उन्होंने दुनिया के सामने दिया और दुनिया के सामने जो प्रस्पेक्टिव है जो कॉप uh, ट्वेंटी में उन्होंने कहा कि प्रस्पेक्टिव है लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ तो जब हमारे जीवन में स्वच्छता से लेकर के और कॉन्फिडेंस के परिवर्तन के मानक में आगे बढ़ते हैं और उसके साथ हम नेशन बिल्डिंग और दुनिया को अच्छा बनाने का संकल्प करते हैं तो सारे वर्ग के मन के अंदर कॉन्फिडेंस देते हुए आगे बढ़ाना ये उनका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा है एंड इला जी आई थिंक दैट टू टू सम एक्सटेंट uh what you are saying gets translated into people thinking uh trying to label in black and white are these closed inward looking are they uh open to globalization and outward looking yeah so or are they just focus on poverty elevation and going to make a few rich uh you know ju just do that or are they focused on making the couple of rich families richer okay yeah. so what uh, happens is that people simply try to you know put labels it makes things simple no you put everything in boxes you say okay this is black and this is white and so we've declared that this is black and now we'll continuously then yeah. attack attack it because we think this is 
how it is. But you know, when you at least what we've also tried to show in the book is that when you look at what the party was doing through these years, then it was trying to get growth, redistribution, and improve standards of living, not just of you know the poor, but you know, in India, even those who are not poor. Mm actually have a long way to go in terms of health, education, consumption, incomes, uh, standard of living, facilities, houses, you know, just because you are not below the poverty line, you are what I may call middle class, lower middle class, or, you know, again, I don't want to find labels for them. So there is a, you know, there's a whole spectrum. And I think what the policies try to do, whether they focus on, uh, you know, the Beti Bachao, who is pretty much the least um, privileged, you know, the girl child to startups and, uh, you know, those who are at the other end of the spectrum, who you want to encourage is to create conditions for everybody to prosper, to do better, to have access, to have access to opportunities and to facilities. And I think that has been really the approach and that you know also you take pride Mm. in who you are where you're coming from and when you face the world you do it with confidence Mm. you do it with the confidence that okay we have look at our traditions we've got yoga look at our languages look at our diversity and you then try to do better have opportunities so I think that's really the sense of what has been tried I know the Prime Minister Modi is, I, I think I, I, I'm a Bollywood screenwriter, so I'll say it, it with that flourish, ki na jukunga, na jukne de, de, dunga. you know, I mean, that is basically his attitude to the world. Yeah, you, you hold your head high. <laughs> so, you know, it's it's very kind of Bollywood in that sense, but if I was scripting a character, but he is very, uh, uh, I guess, uh, overpowering in, 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 as a persona in that way. But in fact, I was told that I interviewed with Smita Prakash Ji. I was told that I was in the middle of the middle of the middle of the इलेक्शन हार गई थी पार्टी पर कुछ कार्यकर्ता वहां पे मिठाई बांट रहे थे तो उन्होंने पूछा कि क्यों बांट रहे हैं मिठाई तो उन्होंने कहा हमारी जमानत नहीं जब्त हुई है तीन सीट की तो वो कह रहे हैं वहां से यहां तक बहुत बड़ी जर्नी हुई है ना ये ये जो किताब के पहले चैप्टर में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देहांत हो गया था और जनसंघ के दूसरे अध्यक्ष मौलीचंद शर्मा पार्टी को छोड़ गए थे तब लोगों ने कहा था कि अब जनसंघ को हिंदू महासभा में मर्ज कर जाना चाहिए क्योंकि हिंदू महासभा के जो नेता थे सोमना चटर्जी के पिता निर्मल चंद चटर्जी बड़े बैरिस्टर थे और बड़ा नाम था तब दीनदयाल जी ने कहा था हमें कहीं मर्ज होने की जरूरत नहीं है हम इन्हीं कार्यकर्ताओं में से नेता और इन्हीं नेताओं में से देश चलाने वाले लोग बनाएंगे तो आप मान के चलिए कि 52 से लेकर के और 67 में जनसंघ को 30 सीटें आई तब तक जनसंघ की यात्रा में इसी प्रकार का उत्साह रहा और उसी दौर की कविता फिर कफर अटल जी ने जब मैंने कहा था वो लिखी थी कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा तो उस समय ये था कि बस एक जीतने की भावना एक विषय को लेकर के चलना है उस विषय को लेकर के सब लोग चले थे जी कहा जाता है था कि दीन दयाल जी का मन नहीं था राजनीति में आने का जब गुरुजी ने कहा कि आपको जाना है राजनीति में तो उन्होंने कहा नहीं पर फिर वो आज्ञाकारी तो होते ही हैं तो वो गए फिर दीनदयाल जी बेसिकली एक थिंकर थे और जो उन्होंने जो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिया जिसको एकात्म मानववाद किया जाता है वो उन्होंने बेसिकली जो एक कंपैशन वाली हमारी सोसाइटी है वो सोसाइटी को लेकर के किया क्योंकि ये कह देना वसुदेव कुटुंबकम आसान नहीं होता है उसके लिए अपने मन की भावना को जगाना होता है इसलिए दीनदयाल जी का जब हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को बार-बार पार्टी के वैचारिक दृष्टि से भी पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि मन कैसे विशाल हो कि वो वो पूरे जगत के साथ समा जाए लेकिन केवल फिलोसॉफिकल दृष्टि से तो खाली चीजें खड़ी नहीं होती फिजिकल पर पे डेडिकेटेड लोग और डेडिकेटेड लोगों की इतनी बड़ी कार्य क्षमता का विस्तार होना कि बाद में वो आज के प्रशासन में डिलीवरी दे सके 
इसलिए बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजिकल विषय को रखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण के माध्यम से और बाद में डिलीवरी गवर्नेंस के माध्यम से इसको ध्यान दिया तो कई बार हम लोगों हमको बहुत ऑर्थोडॉक्स कहते हैं ऐसा नहीं है ये ठीक है कि हम अपने कल्चर और वैल्यू को लेकर चलते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और गवर्नेंस के लिए डिलीवरी ये भी हमारा उतना ही प्राइम कमिटमेंट का विषय जितना आइडियोलॉजी है Ila ji you know did you find an ideological imprint in their policies i know you've worked uh, for 15 days with the Cong- uh, with the upa and then a year and a half with the nda so you have this unique experience of working in both sort of setups and uh, that's one question what was the two, what were the two experiences like and the second part to this is with the bjp do you see this ideological imprint in their policies because a lot of people even their supporters sometimes say that you know they're supposed to be uh, they have no business being in business but or or the uh, the right leaning uh, econo- uh, economic uh, guys will turn around and say that the bjp is like becoming more left than the left and is really into welfareism so just to get your perspective so i think on the first one uh, <laughs> the emphasis is on efficient uh, delivery and governance and that became very obvious from day one so from 2014 uh, 15th may onwards it was very obvious because immediately so you know the upa so i hadn't spent much time with or inside government but one had worked with the government in various capacities before that and the biggest problem used to be nothing would happen okay mm-hmm. just nothing would happen so you could you keep trying to do committees and task forces and reports and more committees and more task forces and more reports and discuss 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 and just nothing would move so uh, that was the upa2 policy paralysis period mm-hmm. where you know you could uh, kind of everybody was giving up everybody was tired one was weary of what is going to happen so th- when this comment came in when you know 2014 uh, the bjp came in it was a government that suddenly came in with a lot of energy and what people thought uh, they would do that they did not do and which is why you see a lot of that uh, right wing kind of criticism that uh, you know the uh, very extreme market friendly economists who would say that on day one they should have done abc but uh, you s- immediately saw the first thing you saw was a huge emphasis on um jandhan accounts for example yeah. which later became the infrastructure through which you provided benefits and trans did cash transfers where you actually got rid of the 85% leakage that was happening mm. so you know so instead of one person you could now reach six people with the same right. amount of taxpayer money okay so that emphasis was huge so people were not prepared for it people did not think that the emphasis on governance is going to be so high mm. so much mm. though uh, you know they were familiar with the gujarat model but it was more as this is something that is will bring big investment mm. so they were not familiar with it the second thing uh, in terms of you know people saying that oh so they did not do this they did not do that my sense is that an attempt was made to do whatever could be done but by seeking political consensus mm. to a very large extent now look at the one of the first decisions of the government was to do away with the planning commission mm. correct correct now after 91 what why did we continue with the planning commission and plans and you know centrally planned schemes which would you know half the budget used to go into that but despite the fact that we had liberalized moved to a market economy we had uh, kept the planning commission and yet when you look at the commentary what do you see you, it almost the commentary almost makes it seem as if the upa which had continued with the planning commission was more market friendly <laughs> in contrast to the nda when it came in the bjp when it came in dismantled that system and then slowly one by one brought in a lot of reforms and today i mean i you know last not not in this budget so much but in the previous one openly saying that there is a misallocation of resources happening and we need to privatize these enterprises mm. 
which was something that, okay, maybe it took five years to get political consensus to say that. But today when Air India got privatized, nobody said anything. No, yeah. Okay, it was a huge waste of resources, 7,000 crores going in every year. So I think actually, as I said, the credit for doing better governance was not given. The credit for uh, improving economic policy and frameworks and uh, moving towards markets and trying to make markets was not given. And, you know, in fact, uh, when you come to the agricultural markets, those reforms hadn't happened for so many years. Mm. And the attempt to do those reforms was criticized in many ways. But the point remains that those are market friendly reforms that the country needs. Right. So I feel that it's just that the uh, narrative has been particularly, <laughs> yes. <laughs> but Bhupendra ji, this problem is the Bharatiya Janata Party. If you do anything, you will be able to do it. If someone else does it, then they will be written in the op-eds in the international Akbaru. Like for Didi, she reached the New York Times. She won the state election. You guys have two times the national election with a thumping majority. The second time, they have more votes. Then there is a question mark that are they truly democratic? Then, as Ila ji is saying, there are changes, welfare schemes. They are groundbreaking. I can tell you, digital India has blown my mind. पैसे की जरूरत ही नहीं चाहिए और क्या फॉरसाइट कि कोरोना काल ऐसा आएगा किसी को नहीं पता था कोरोना आएगा पर कोरोना के काल में डिजिटल इंडिया ने सबको बचाया मिडिल क्लास हो जो भी हो इट हैज रियली मेड आर लाइफ इजीयर पर आप लोग मीडिया मैनेजमेंट तो कर ही नहीं सकते आई मीन इट्स नॉट हैपनिंग नहीं इसमें दोनों तरह का विषय है कि एक तो आपने देखा होगा कि चाहे 77 का प्रयोग हुआ हो चाहे 89 का वीपी सिंह जी का प्रयोग हुआ हो चाहे 99 एट का 1998 अटल जी का प्रयोग हो कभी भी कोई पार्टी दोबारा से सत्ता में नहीं आई जो कांग्रेस के खिलाफ चली 2014 और 19 में एक बड़ा अंतर यह है कि 14 से 19 के बाद हम लोग दोबारा सत्ता में आए तो निश्चित रूप से एक लंबे समय से चला हुआ जो एक इंटेलिजेंशिया वर्ग के अंदर जो एक धारणाएं थी कि उन धारणाओं को कैसे तोड़ा जाएगा कि बीजेपी वाले बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं जानते बीजेपी वाले बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानते बीजेपी वाले बहुत महिलाओं के खिलाफ रहते हैं बीजेपी वाले प्रोग्रेसिव सोच के नहीं हो सकते बीजेपी वालों के लिए इकोनॉमी का अर्थ केवल गौरक्षा है ये ये हमारे बारे में एक धारणाएं हमारे बारे में खड़ी करी थी तो निश्चित रूप से मिथक को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन निराश नहीं है <laughs> पर और ये भी अब आलोचना ये भी होती है कि बीजेपी इज एंटी इंटेलेक्चुअल एंड आई नो लाइक पर्सनली हियर हैविंग हर्ड यू स्पीक अ लॉट हैविंग रेड योर बुक और मुझे पता चला कि आपने प्रीवियसली भी एक बुक लिखी है एंड इमेजिन दिस इज डेस्टिनी यू रोट अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड नाउ यू आर द मिनिस्टर एंड दैट टाइम यू वुड हैव हैड नो आइडिया कि आगे चलकर आप ये पोर्टफोलियो संभालेंगे तो एक चीज बताइए व्हाट इज दिस चार्ज ऑफ लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड हैविंग नो कनेक्ट विद द इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल का विषय नहीं है इसलिए आपने देखा होगा ये जब बुक लिखी थी तो मैंने और इला जी ने एक चीज तय करी थी कि हम केवल इसमें कि बीजेपी के प्रस्पेक्टिव के लोगों के रेफरेंस नहीं है इसलिए आज इस रेफरेंस में उन लोगों के भी हैं जो बीजेपी के क्रिटिक रहे हैं मतलब जो कंटेम्प्रेरी पत्रकारिता में नाम नहीं लूंगा नाम लेने से लगेगा नाम है लेकिन लोग पढ़ सकते हैं उनके भी हैं जो कॉन्टेम्प्रेरी राजनीति में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी जैसे प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी है गुजराल साहब की है शांति भूषण जी की है या चंद्रशेखर जी पर लिखी गई है तो बीजेपी के प्रस्पेक्टिव को आखिर बीजेपी का डेवलपमेंट तो इस देश के अंदर ही हुआ है इस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो इस देश की जनता ने चुनकर ही करा है तो उस उस पूरे मामले में किसी भी पार्टी और पॉलिटिकल परिस्थितियों के या जो भी पॉलिटिकल राजनीति के विचार थे उसमें एक पार्टी ने कैसे अपने आप को स्टैंड के रूप में खड़ा किया क्योंकि जब हमने पहले चैप्टर में भी लिखा है तो हमने कहा कि आजादी के बाद बहुत सारी नई पार्टियां बनी कुछ कांग्रेस में से निकल के आए सुचेता कृपलानी जी ने निकल के भारत कृषक पंचायत बनाई अमन लोहिया जी ने निकल के समाजवादी पार्टी बनाई कुछ लोग पहले से चल रहे थे बाबा साहब की पार्टी चल रही थी 
या कुछ लोग मूवमेंट के कारण निकले आइडियोलॉजिकल जैसे द्रविड़ मूवमेंट से निकली हुई पार्टियां निकली कुछ लोग अलग 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 कारणों से निकले जैसे पंजाब से अकाली निकले बाद में भी आसाम का छात्र मूवमेंट हुआ तो आसाम गण परिषद आई दिल्ली में एक मूवमेंट खड़ा हुआ तो आप पार्टी आई लेकिन एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ एक पार्टी ने क्यों हिंदुस्तान की राजनीति में सर्वाइव कर तो बिना इंटेलेक्चुअल वैक्यूम के तो सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि 1950 से लेके आज तक के रेजोल्यूशन है सारे रेजोल्यूशन की हमने समीक्षा दी है रेजोल्यूशन केवल पॉलिटिकल नहीं है रेजोल्यूशन इकोनॉमिक रेजोल्यूशन भी है फिर दूसरी बात है कि गवर्नेंस का विषय है तो एक चैप्टर पूरी तरीके से अटल जी की सरकार का हमने गवर्नेंस पर डेडिकेट कर इतना सारा विषय है आखिर इसको गवर्नेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया हुँ, हुँ. हम 1992 के परिवर्तनों को भी मानते हैं कि देश के लिए एक माइलस्टोन था लेकिन 98 में अटल जी ने आने के बाद उसको जमीन पे कैसे उतारा और 2014 से 19 का भी गवर्नेंस के विषय को हमने किया है इसलिए बुक को केवल ये कहना पॉलिटिकल नरेटिव नहीं है ये हिंदुस्तान की कंटेम्प्रेरी राजनीति की रेफरेंस बुक जो आपने शुरू में कहा था इस हिसाब से है कि अल्टीमेटली एक पार्टी ने अलग चलते हुए अपने इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल रेजोल्यूशन मूवमेंट आंदोलन कुछ आइडियोलॉजिकल प्रस्पेक्टिव सूडो सेक्युलरिज्म से लेकर के कल्चरल नेशनलिज्म तक का प्रस्पेक्टिव और उसके बाद गवर्नेंस और पॉलिसी के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को विकसित करना और फिर दोबारा सत्ता में आना मुझे लगता है इस पुस्तक में हमने इस बात का प्रयास किया है बाकी तो एक दो राइटर्स के सामने जब उनकी कोई किताब लोगों के सामने जाती है तो सही समीक्षा तो वही सही आ सकती है लेकिन ये प्रयास उसी दिशा में जी जी और ये आइडियोलॉजी आपने ये बात छेड़ी है कुछ लोग कहते हैं विशेषज्ञ कहते हैं कि राजनीति में आइडियोलॉ आइडियोलॉजी की कोई जगह नहीं है क्योंकि इलेक्शन राजनीति यू नो पोलिटिकल थॉट पोलिटिकल एक्शन जीतते हैं आइडियोलॉजी नहीं अगर आप आइडियोलॉजी से ही चलेंगे तो आप फिर इलेक्शन नहीं जीतेंगे क्योंकि वामपंथियों के साथ यही हो रहा है <laughs> क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं है कि कोई यू नो ऑडियंस क्या सोच रहा है रीड द रूम हम कहते हैं अंग्रेजी में कि आप समझिए कि लोगों की इच्छा क्या है और फिर थोड़ा उनकी उनकी इच्छाओं के लिए भी केटर करिए तो वामपंथी तो बिल्कुल नहीं करते और देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी राहुल गांधी और उनकी बहन वो उसी दिशा में फार लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है ये आइडियोलॉजिकल सिचुएशन जो है अभी भारत में पॉलिटिकली राजनीति कुछ लोगों के लिए बिजनेस है कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन है और कुछ लोगों के लिए मिशन है और अल्टीमेटली देश में राजनीति तभी स्वस्थ रह पाएगी जब वो मिशन होगी इस देश की राजनीति को लंबे समय के लिए महात्मा गांधी जी ने प्रभावित किया और आज एक जगह में बैठा हुआ चर्चा कर रहा था कि गांधी जी ने एथिक्स और पोलिटिकल वैल्यूज दोनों को जोड़ा है और इसलिए एथिक्स और पोलिटिकल वैल्यूज अगर उन्होंने जोड़ा है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे नेताओं के भाषणों में बोलने में पार्टी की आइडियोलॉजी और दर्शन में आता है इसलिए बिना आइडियोलॉजी अगर नहीं करेंगे तो राजनीति प्रोफेशन हो जाएगा और प्रोफेशन से बिजनेस की ओर चला जाएगा दूसरा हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि जहां पर आइडियोलॉजी व्यक्तिगत स्वार्थ में सिमटी है वहां पर देश में पोलिटिकल पार्टियां परिवारवादी पार्टियों के रूप में चली गई तो आइडियोलॉजी से गिरने के बाद हम पॉलिटिक्स को एक परिवार में जाकर के उसका एंटरप्रा उसका एंटरप्राइज बना देंगे ये दूसरी बड़ी चुनौती है तीसरा ये है कि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में आकर के अगर आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए तो आपके जीवन के कोई बेसिक कमिटमेंट होने चाहिए अगर वो है तो आप लंबे समय तक पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स में स्टैंड करोगे इसलिए मेरा ये मानना है कि आइडियोलॉजी होना तो बहुत जरूरी है अब पॉलिटिकल में बीजेपी की आइडियोलॉजी में उसके अपने फाइव प्रिंसिपल हैं उसकी अपने काम करने की पद्धति है उसका अपना एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो आइडियोलॉजी से प्रभावित है उससे ऊपर जाकर के बीजेपी नहीं कर सकती जो सबसे बड़ी बात बीजेपी की यात्रा में है और जो हमने अपनी किताब में भी नरेट किया है कि दीनदयाल जी ने कहा था कि हमको सोशल अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा सोशल चला गया है लेकिन पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी जारी है लेकिन बीजेपी की यात्रा इस बात को दर्शाती है कि हम बार बार कम्युनिज्म के नाम पे हमें बार बार अनटचेबल घोषित किया अल्टीमेटली हमने सर्वाइव किया क्योंकि हमारे पास आइडियोलॉजी डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे और इसलिए बीजेपी में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की जो जगह है उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कैसा काम किया है पुस्तक में उन सब हमारे जो व्यक्तित्वों ने काम किया है जो पर्दे पे आए भी संगठन मंत्री के रूप में बहुत सारे लोग नहीं आए उनके भी योगदान को हमने इस पुस्तक में केंद्रित किया है इसलिए आइडियोलॉजी जरूरी होती है बिना आइडियोलॉजी के लिए व्यक्ति मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर सकता है केवल बिजनेस के लिए कर सकता है 
तो जब आप भूपेंद्र जी बड़े बड़े नेता आपकी तरफ आ रहे हैं कांग्रेस के हाल ही में आरपीएन सिंह आए हैं फिर हिमंत बिस्वा शर्मा तो अब सीएम बन गए हैं असम के वो काफी दशकों के लिए कांग्रेस कांग्रेस में थे और जितिन प्रसाद ऐसे बहुत नाम है और ये बड़े बड़े नाम है छोटे नाम नहीं है जो काफी पब्लिकली उन्होंने क्रिटिसाइज किया है भाजपा को आइडियोलॉजी को अब आपकी पार्टी में आ गए हैं अब अब उनकी पार्टी हो गई है तो आपको क्या लगता है कि हाउ विल दे अडेप्ट या भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है इज दिस पॉलिटिकली कन्वीनियंट इसीलिए आप आइडियोलॉजिकल पार्टी हो के ऐसे इतने लोगों को ले रहे हैं बंगाल में फिर हमने देखा कि कुछ लोग जो आए थे वो पतली गली से निकल गए वापस बाहर तो वॉट इज वॉट इज द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड दीज डिसीजन सिंपल है <laughs> कहा भी जाता है सबसे पहले बुद्धम शरण व्यक्ति के साथ आता है फिर संगम शरणम फिर संगठन के साथ आता है फिर धम्मम शरणम आइडियोलॉजी के साथ आता है यही प्रोसेस है निश्चित रूप से पार्टी के एक्सपेंशन में आए हैं के संगठन में अपने आप को मिलेंगे और उसके बाद फिर पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे ये एक प्रोसेस है लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें अपने आप को रोक नहीं सकती क्योंकि एक्सपेंशन में आपको नए लोगों को लाना ही पड़ेगा और समाज को जो प्रभावित करने वाले लोग आते हैं उनका स्वागत करना चाहिए हर प्रश्न यह है कि इन्फ्लुएंस होने के बाद उनका ऑर्गेनाइजेशन में के साथ जोड़ना और फिर उसके बाद आइडियोलॉजी के साथ करते हुए उनके प्रभाव का समाज में पॉजिटिव इस्तेमाल करना तो ये हम लोग अपने एक्सपेंशन के लिए भी करते हैं वो भी आते हैं हम भी स्वागत करते हैं लेकिन पार्टी अपने आइडियोलॉजी से कहीं नहीं भटकती कहीं नहीं भटकी Ila ji you, what do you think have been the big reforms like that you as a policy analyst and an economist who has been observing and covering this part of our um, uh, you know government and governance that you thought would never happen and you've seen it happen like the big ticket like daring moves that have uh, taken place i think the biggest reform was gst Hmm. so when gst was brought in it was after many years of the idea being around so it was proposed first in 2004 uh by kilka task force and it had been you know discussed and uh, set aside as something that was just too difficult to do because you know you are now uh, think about it you are giving away the center gave away its uh, service tax hmm. tax base to right. the states to right. the states okay which was done through a constitutional amendment so it was almost at least among economists it would be like this is a pipe dream you know it's not going to happen and you know there was a very interesting political aspect to it which is that people uh, would say so i haven't read the research myself but people would say that every government that brought in the gst lost the following election okay why because the gst is such a difficult reform that there will be uh, you know teething troubles for many years mm. and particularly in a country like ours where you have so many states and each one has now a seat on the table in deciding what is the rate on what mm. item will the tax be put but and you know there are people who lost tax base octroi many many things that were you know turf wars happen because people are losing their tax base so to integrate the country into one national market with one tax hmm. seriously i mean this was something which <laughs> you know it, it wasn't in the slogans it wasn't anywhere but this was a seriously seriously big reform big reforms yeah very big there, then there are others as well i mean i i you know i'll just mention the sure. uh, bankruptcy code for example now what the bankruptcy code did was that there was almost like a uh, a, a political understanding between uh, industry and Uh, the um, parties that have been in power for so many years and what that understanding was is that you borrow from public sector banks mm. and then you don't return the money but we won't take your uh, company away from you mm. that's what it that's what the understanding was so what the bankruptcy code did was it upturned that entire political uh, mm. alliance one 
mm. you know, between industry and politicians, which was we're going to turn a blind eye to your taking or stealing public money. Mm. So that was huge. So, you know, these are very, very important reforms. And I think, you know, uh, most people don't understand the significance and the political significance of these reforms. Wow. Yeah. Fascinating. I mean, I can't think that I would have thought of the bankruptcy code. Yeah, I wouldn't have. So that's that's been uh, instructive. But uh, Ilaji, you know, uh, this time around when the budget was released, uh, some people were saying oh, it was a very boring budget and they were expecting some very big ticket uh, announcements because mega election UP is, you know, ongoing right now. And uh, I think it was a budget that's good for the country. It may not necessarily be a big bang budget and give talking heads a lot to talk about. But how do you how do you view that? Do you think that's brave that uh, the BJP didn't fall for, you know, populist schemes and announcing those kind of things, uh, seeing that big, big elections are coming up? Yeah, so there was a lot of pressure to do, uh, you know, expansion of programs that would increase consumption expenditure in terms of give out doles, give out money. Okay. Now, what does that do? First of all, uh, that's not sustainable. Okay. You, you can only give out so much unless there's growth in the economy, you're not going to get tax revenue. So that's not sustainable from an economist point of view. And second, from a social point of view, people want jobs. Yeah. People don't want doles. People don't want to be dependent on the government for some beak that the government gives them. So people want jobs. So what the budget, I think, did very well was to focus on jobs. Now, how is the focus on jobs? Because you, when, when you do CapEx, when you do investment in, you do public sector investment, then that creates conditions for private sector investment. And it's really the private sector that creates jobs. It's mm -hmm. not that you're going to give out government jobs. So you create jobs. It is sustainable because there is a multiplier effect. Other people, uh, so the, the people who get jobs, then spend the money, buy things. Others get jobs because they are demanding things and so on. So there's a multiplier effect and it increases your efficiency. Infrastructure investment increases your efficiency in the long run. So both in the short run, when you'll get construction jobs, Mm -hmm. uh, in the medium run, when you'll get crowding in of private investment and in the long run, when you get greater productivity and efficiency in the economy because of higher investment in infrastructure and better infrastructure and logistics. So in all three aspects, I think what the budget did was the right thing. Okay. Okay. And Bupendra ji, UP elections are going on, and uh, you are you, you have usually been the silent uh, operator in the back. So it's really a, a privilege to have you with us to discuss this aspect of current politics. Kya lag raha hai aapko? Because today, the Pashchimi Uttar Uttar Pradesh is all saying that Jhat bade chide hue hai, Yadav Jhat combination lethal hai, or Bhajpa jo jiski strike rate ninety one percent thi. आपके जो 2017 के इलेक्शन में अब कह रहे हैं कि मुश्किल लग रहा है एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसा नहीं है देखिए इलेक्शन केवल मैथमेटिक्स नहीं होता इलेक्शन केमिस्ट्री भी होती है इलेक्शन मैथमेटिक्स होती तो बीएसपी और सपा मिलकर के लोकसभा में इतनी बुरी तरह नहीं हारते और अगर इलेक्शन केवल नारेबाजी और हवा होती तो राहुल गांधी और अखिलेश मिलकर इस तरीके चुनाव नहीं हारते आखिर हमने पिछले सात सालों में देश में भी सरकार चलाई है तो एक कंसिस्टेंसी के साथ चलाई है और ये देश के सामने एक बड़ा चुनाव करना है कि आइडियोलॉजी बेस और गवर्नेंस बेस राजनीति को चुनना है या फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप को चुनना है तो अब देश की जनता समझदार है और मैं एकदम से विश्वास करता हूँ मैं कल ही मणिपुर से लौटा हूँ और नॉर्थ ईस्ट में मेरे को बहुत अच्छा वातावरण है मुझे लगता है सेम वातावरण पांचों राज्यों में पांचों राज्यों में और मेरा राज्य मैं यूपी और उत्तराखंड की हूँ पर मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं अभी आ, अब ये ऑल वेदर रोड बना है आ, आप आप तो जानते हैं वहां पे ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स होते ही रहते हैं इन्वायरमेंट हैज बिकम अ बिग ग्लोबल इशू क्लाइमेट चेंज इंडिया पे प्रेशर लगता रहता है कि आप ये करिए ये कार्बन फुटप्रिंट के ये लेवल्स करिए वो करिए विच द डिवेलप नेशन हैव नो प्रॉब्लम डूइंग बिकॉज देव ऑलरेडी डन वॉट दे नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंट तो आपको क्या लगता है भारत की भूमि क्या क्या होगी आगे चल के विश्व में व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट एंड सेकंडली डोमेस्टिकली उत्तराखंड जैसे राज्यों में 
जहां पे वी हैव टू प्रिजर्व आर नेचुरल हैबिटेट नहीं तो बहुत लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है हमारे सब धाम है वहां दोस्त कैन बी डिस्ट्रॉयड तो ये दो बातें आपसे पूछनी ऐसा है कि सबसे पहली बात है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल है आज भी दुनिया में जो कार्बन एमिशन होता है उसका एक आंकड़ा आप ये देखिए कि दुनिया की सत्रह प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है और जो हमारा एमिशन है वो लो चार परसेंट है पहली बात और अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो पर कैपिटा हमारा उससे भी ज्यादा काम आता है मतलब भारत का और इथोपिया का एक जैसा ही आता है उसका ये अर्थ नहीं कि हम अंडर डेवलप नहीं रहे इसका अर्थ यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और जीवन पद्धति ऐसी है कि हमारा जो जीवन है वो वो ऐसा कंजम्पन बेस्ड ज्यादा लाइफ स्टाइल नहीं है लेकिन दूसरी बात है एनवायरमेंट और डेवलपमेंट एक दूसरे के विरोधी नहीं है प्रश्न ये उठता है कि जो विकास का मॉडल हम अपना रहे हैं वो मॉडल हमें उनसे उधार लेना चाहिए या हमें अपना मॉडल डेवलप करना चाहिए हमारे पास सड़क भी होनी चाहिए और लोकल से वोकल करते लोकल कंजम्पन की चीज भी होनी चाहिए आप मेरी बात समझ रहे हैं जैसे मान लीजिए आप अगर अपनी लाइफ को लोकल बेस्ड बना लेंगे वरना आपको एक सेव कहीं से इंपोर्ट करने के लिए कितना एनर्जी कंजम्पन होगा और एक लोकल जो सब्जी पैदा होगी उसका कंजम्पन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंजम्पन दुनिया भर से कम आएगा तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का अर्थ यह है कि लोकल को भी मजबूत करना पर डेवलपमेंट को भी देना बहुत आवश्यक है आप आप हमारे पास जो आज फॉरेस्ट है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट ऐसे जिससे जिसमें फॉरेस्ट डिपेंडेंट लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है तो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है अपने आप में कोई सफारी नहीं है हमारे यहाँ में फॉरेस्ट अपने आप में दुनिया के सबसे ज्यादा डिपेंडेंट लोग हैं और ऐसा भी नहीं है पिछले सात सालों में हमारे टाइगर्स की संख्या बड़ी है हमारे पास बावन टाइगर रिजर्व्स हैं जिसमें चौदह को तो इंटरनेशनल एक्रेडिशन प्राप्त है दुनिया के बेस्ट जो टेन ब्लू बीचेज है वो हमारे पास है दुनिया में जितनी अच्छी रामासर कन्वेंशन है आज एशिया में सबसे ज्यादा हमारे पास लेक फोर्टी है उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को आम आदमी तक पहुंचाना उसके एस्पिरेशन को पूरा करना दोनों का बैलेंस करना और इसलिए कॉप ट्वेंटी सिक्स में भी प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत का नारा दिया था उसमें यही कहा था कि हम अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को 50 परसेंट बढ़ाएंगे इसका मतलब ग्रीन एनर्जी की ओर जाएंगे पर हम भारत की कैपेसिटी में फाइव गेगावाट करेंगे इसका मतलब है ज्यादा गरीबों तक बिजली भी पहुंचाएंगे हम नेट जीरो पे आएंगे और इस इस बजट में भी हमने क्लाइमेट एक्शन का पूरा एक मैप दिया है ग्रीन बॉन्ड्स की बात हमने करी है और गंगा के पांच किलोमीटर के के दायरे में तो हमने प्राकृतिक खेती की बात करी है तो ये सारी चीजें ऐसे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है और जिसको जोड़ना भी चाहिए इसलिए कभी भी डेवलपमेंट और एनवायरमेंट एक दूसरे के विरोधी नहीं है इसका मित्र जो खड़ा कर रहे हैं वो गलत खड़ा कर रहे हैं डेवलपमेंट और एनवायरमेंट बैलेंस इस अप्रोच को लेकर के हम चले और उसको हम पूरा करें तो आपके लिए इंटरनेशनली ग्लोबली इज गोइंग टू बी क्वाइट यू नो टफ नेगोशिएशन आपको लगता है क्योंकि वो प्रेशर तो है ग्लो, हाँ ग्लो, नहीं प्रेशर में हम नहीं है ऐसा नहीं है कि हम हमारे पास कोई है क्योंकि हम अपने नीतियों में स्पष्ट हैं अपनी कार्य पद्धति में स्पष्ट हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी के प्रति स्पष्ट हैं और हम मानते हैं कि हम हमने जो पेरिस एग्रीमेंट का जो मूल है सी बी डी आर कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने हमेशा कहा है हम दुनिया के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेंगे हम सोल्यूशन बनेंगे और सोल्यूशन बनने के लिए हम अपने तरीके से विकास करेंगे हम किसी के कहने से विकास नहीं करेंगे हम ग्रीन एनर्जी की ओर भी जाएंगे प्लस अपने लोगों के एस्पिरेशन को भी पूरा करेंगे कॉमनली हम दुनिया के साथ हैं लेकिन डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू अवर नेशनल सर्कमस्टांसिस एंड प्रायोरिटीज वी आर डिसाइडिंग अवर पॉलिसी जी और ये जो इलॉन मस्क ट्वीट करते रहते हैं कि मुझे गाड़ियां लानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लानी है वो तो इतना ट्वीट करते हैं कि उनके खुद के शेयर प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं इन्वेस्टर्स उनको सू करते हैं सो ही हैज अ हैबिट ऑफ बीइंग सेंसेशनल ऑन सोशल मीडिया पर आपको क्या लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का फ्यूचर क्या है भारत में और जस्ट फॉर यू नो ऑर्डनरी व्यूअर्स भारत तीन बड़े अलायंस करके दुनिया में भारत ने एक क्लाइमेट एक्शन को भी बताया है यूके के साथ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का अलायंस भारत ने किया है स्वीडन के साथ लीड आईटी की दुनिया में स्टील सीमेंट जिन एरियो में ग्रीन ट्रांसपोर्ट जहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास हो सकता है भारत ने ऐसा कोलेशन दुनिया में बनाया और तीसरा भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि इवन कॉप ट्वेंटी में भी रही है कि फ्रांस के साथ मिलकर के हमने 
वन अर्थ वन सन वन ग्रिड की बात करी थी और आज यूएस ने भी उसको ज्वाइन किया और हमारा मानना है कि धरती पर जितनी ऊर्जा सूरज से आती है वो हमारी आवश्यकता से आठ गुना ज्यादा है तो ये ये ऐसे कोलेशन है जिसको लेकर के भारत आगे बढ़ा है अब इस इलेक्ट्रिक भी आएगी बाकी भी चीज आएगी हमने कंप्लीट प्लास्टिक को बैन करने का 2022 से संकल्प भी किया है नोटिफिकेशन भी निकाला है सर्कुलर इकोनॉमी को रिसाइकल इकोनॉमी को लेकर के भी हम लोग आगे बढ़े हैं तो जो लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल है उसके जो आज के समय की आवश्यकता है उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं जी बिल्कुल सोलर अलायंस तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद प्रपोज किया है एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ हिज ग्लोबल इनिशिएटिव और इंटरवेंशन राधर जो इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव और माई फाइनल क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू आई वॉन्ट टू थैंक यू मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि uh, मैंने कुछ बहुत ऐसे ऐसे सवाल किए विच वो नॉट डायरेक्टली लिंक टू द बुक बट इट्स वेरी रेयर फॉर मी टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू पीपल लाइक दिस सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई ऑल द additional thoughts i got post reading as well and uh, ila ji and uh, bhupender ji you know last question the rss imprint this is something people are very curious about uh, ila ji did you feel uh, this uh, you know this narrative that is built that uh, nagpur holds the remote control and you know i want to say that no, nobody is really in nagpur because they are always traveling but the popular imagination is that you know these men sit in nagpur and they have these remotes or these puppet strings and that's what's going on from there did you feel that uh, sort of imprint in the way the government was functioning the nda not while in government at all except coming from the media and other people who would say that oh this is what's happening and so by writing the book i used to ask bupinder ji this question very often tell 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 me and let us explain what is the relationship mm -hmm. and uh, then in economic policy what we have in the book also is that we show you various times when there were differences so, so if there was a remote control there would have been no difference you think you might not know we go into those uh, transform your home office into a personal collaboration i think there's some video that's running yeah hello हाँ जी भूपेंद्र जी इला जी यस यू डेंट फाइंड यू डेंट नोटिस दैट सो सो यू नो यू यू नो थिंक अबाउट इश्यूज लाइक ग्लोबलाइजेशन वेर यू हैव द स्वदेशी जागरण मंच विच एक्चुअली यू लुक एट द स्वदेशी जागरण मंच इट हाफ द टाइम्स इट्स पोजिशंस आर अगेंस्ट द पोजिशंस ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट <laughs> on so many issues yeah. and that's very interesting to watch so is that uh, you know remote control i know i don't think so so yeah. we do go into some of that in the book as well no absolutely in fact you know i know from my own personal experience kabhi kabhi jab main bhi i mean mostly i support the bjp but i criticize them also and uh, and never have i received this phone call ya you know you hear other analysts on tv and all kabhi kabhi kuch keh dete hain bhupender ji to phone unko aa jate hai ki aapne aisa kaise keh diya tv pe ye kab mere sath kabhi nahi hua hai na praise mili hai na ninda <laughs> which is great because you know you can i am i am an independent thinking person anyway to bahut acha lagta hai ki koi aisa प्रेशर कभी नहीं आता कि आपका जो मत है आप उसे आगे डालिए ये तो मैं तो समझ जाती हूँ पर भूपेश जी अगर आपको एक्सप्लेन करना है लोगों को कि ये रिलेशनशिप क्या है क्या आप लोग प्रेशर के अंदर काम करते हैं क्या है इक्वेशन देखिए हमने कोई बुक में भी छुपाया नहीं है कि आरएसएस का बीजेपी में ऑरल इन्फ्लुएंस है हमने इसको बुक में लिखा भी है लेकिन अगर आप इस बुक को देखेंगे तो जी के एक वाक्य को हमने लिखा है जिसमें उन्होंने कहा था हमारे सारे जो विचार के संगठन हैं वो इंटर रिलेटेड है पर इंटर डिपेंडेंट नहीं है और मुझे अच्छी तरह ध्यान है दत्तोपन जी का व्यक्तिगत बातचीत में कहा करते थे कि संघ परिवार के संगठनों का ऐसा संबंध है कि कोई संगठन क्या पदाधिकारी रखेगा वो वही संगठन तय करता है क्या रेजोल्यूशन पास करेगा वो वही संगठन तय करता है और वो उसके अपने खर्चों का रिसोर्सेस कैसे जुटाएगा वो वही संगठन प्राप्त कर वो वही संगठन तय करता है इसलिए कल्चरल नेशनलिज्म के एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे निश्चित रूप से सब लोग एक विचार को लेकर के काम करते हैं इंटर रिलेटेड भी है इसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं है पर इंटर डिपेंडेंट नहीं है और ये एक प्रकार का जिसको एक परिवार कल्पना कहते हैं उस प्रकार का संबंध है सब भाई अपना अपना काम करते हैं लेकिन एक जगह से जुड़े होने का भाव रखते हैं और अगर व्यापक रूप में देखा जाए तो ये भारत परिवार का से ही निकले हुए अलग अलग विचारों के संगठनों का संबंध
बहुत बहुत ही सुंदर और एक आखिरी आखिरी लास्ट क्वेश्चन भूपेन्द्र जी ये जो लेगेसी की बात हम करते हैं जैसे अटल जी और अडवाणी जी का दौर वी कैन डिफाइन दैट एज अ टाइम ऑफ बिगिनिंग्स एक्सपेंशन और री बिगिनिंग्स एक्चुअली री इनकारनेशन एक्सपेंशन अभी का दौर मोदी जी के नेतृत्व में आपको क्या लगता है इसकी लेगेसी क्या होगी सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाना भारत को नई पहचान जिसकी महात्मा गांधी ने कल्पना करी थी उस और भारत को बढ़ाना और उसके लिए एक मजबूत नींव को तैयार करना साथ ही साथ पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्योंकि आप पार्टी की दृष्टि से बात करें तो जैसे अडवाणी जी के समय में जब चौरासी का चुनाव हारे थे कृष्णलाल शर्मा जी ने मोर्चो का गठन करा था सेल्स का गठन करा था बीजेपी एक नई ऊर्जा के साथ आई थी पार्टी ने हर जिले में पार्टी का कार्यालय पार्टी की ई लाइब्रेरी पार्टी के उन्नीस डिपार्टमेंट ये जो पार्टी ने अपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वरूप और डिजिटल पार्टी को ले जाने का काम डिजिटली कलेक्ट कनेक्ट करते हुए अपना कम्युनिकेशन को बढ़ाने का काम जो पार्टी ने किया है मुझे लगता है पार्टी की दृष्टि से ये एक बड़ा परिवर्तन और एक नई ऊर्जा की और पार्टी को ले जाने का ये दौर याद किया जाए धन्यवाद आप दोनों को दैट यू स्पेंड टाइम विद मी दिस आफ्टरनून एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा रही मुझे मेरे खुद इतने सवाल थे दैट आई गॉट अ चांस टू आस्क एंड ऑल द बेस्ट भूपेंद्र जी फॉर द इलेक्शन आई एम आई एम होपिंग दे विल बी अ गुड रिजल्ट एंड ऑफकोर्स इला जी थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग इट डाउन फॉर अस ऑल दीज डिफिकल्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड Uh, wishing you all the very best in the time to come and i hope i get an opportunity to interact with both of you again thank you so much thank Thanks. you thank you thanks